khỏi phần mềm ta có được giao diện ở đây có bốn nút chính định phiếu vào chấm test khởi tạo dữ liệu chấm bước một chấm bước hai ta quan tâm nhất đến phần khởi tạo dữ liệu sau khi thí sinh thực hiện bài thi ta đã biết được các mã đề ta nhập mã đề vào phần mã đề phân cách nhau bởi dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy ở đây ta có các bạn đề là 562 256 265 526 ta bấm số câu và bấm xác nhận ta thực hiện chấm bước 1 ở bước này ta thực hiện đầu tiên là lấy form chấm form chấm đã được định sẵn ở phần định phiếu vào chấm test nếu như các kỳ thi đều sử dụng chung một loại phiếu trả lời trắc nghiệm thì việc định phiếu vào chấm test này chỉ cần thực hiện ở bước ban đầu khi đó người chuyển giao công nghệ và kỹ thuật viên chính sử dụng phần mềm trong trường có thể tiến hành làm phần này ngay từ ban đầu vậy phần này phiếu này có thể được sử dụng nhiều lần trong các kỳ thi do đó ta không phải quan tâm đến phần này nhiều ở đây tôi sử dụng phiếu chấm thi tương ứng với bài thi của thí sinh đã thực hiện ở trường ta bấm vào phiếu thi đại học lần 2 open ta thực hiện bước chấm thử ta lấy cái ảnh mà ta đã thực hiện ở việc quét bài thi ta thực hiện chấm thử ta lấy một cái ảnh ngẫu nhiên trong đó bấm open ở đây ta thấy được à, cái kết quả của việc chấm test cho chúng ta hiện rất rõ các kết quả làm bài của thí sinh và bên này ta nhìn thấy các ô chấm được đặt đúng vào vị trí mà cần xác định điểm xác định màu việc tô của thí sinh vì vậy với cái form chấm này rất phù hợp với phiếu chấm và kết quả chắc chắn sẽ cho kết quả tốt ta thực hiện chấm toàn bộ thư mục là chấm toàn bộ các bài thi ở trong thư mục này bấm open trên thành tác vụ cho chúng ta thấy cái việc thực hiện chấm bài thi đang được tiến hành ta chờ trong giây lát như vậy việc chấm thi ở bước 1 đã xong ta lưu dữ liệu này với tên là database hoặc là tùy chọn ta có thể lưu với tên là chấm thử ở đây có một thông báo lỗi là bạn đã chấm xong toàn bộ 18 bài chuyển sang sửa lỗi ta bấm ok dữ liệu quét ra chính xác chúc mừng bạn đã sang bước 2 kết quả này có được nếu như các bài thi được thực hiện tô rất là tốt không có việc tô trùng số báo danh hay là không có việc tô sai mã đề bỏ tô hoặc là gì đó những cái lỗi này không xảy ra như vậy là ta sẽ có thể lấy dữ liệu mà ta vừa chấm để tiến hành chấm bước 2 ta chấm bước 2 ở đây có bốn nút à, việc đầu tiên là ta lấy đáp án đây à, đáp án thì thường thường phần mềm tự đưa vào cái thư mục key ở trong thư mục data đây ta lấy đáp án có sẵn đáp án chấm máy tt open lấy dữ liệu ta thực hiện đã chấm thực hiện ở bước 1 ta đang lưu ở trong database với tên là chấm thử ta chấm và lưu file ta lưu cái kết quả đó vào à, thư mục database ở đây thì dữ liệu xuất ra ở dạng excel ta lưu vào kết quả xếp như vậy thực hiện việc chấm thi đã được thực hiện hoàn tất ta có thể xem kết quả kết quả ở Excel chúng ta có số báo danh đây là chìa khóa để ta kết nối với hoặc là import với các phần mềm khác để đưa cái kết quả thi của thí sinh và từ đây thì ta có được tên của thí sinh thông qua cái cầu nối của cái số báo danh này à, vì các kỳ thi bao giờ cũng bao gồm các bài trắc nghiệm và các bài tự luận cho nên việc có khóa là các số báo danh và cũng giống như thế này thì ta đảm bảo cái tính bảo mật tương đối cho các kỳ thi các mã đề được tách ra số câu tô đúng điểm thi tương ứng các lỗi
thí sinh thường gặp phải như lỗi bỏ tô, lỗi tô trùng được hiện rõ. Ta có thể sắp xếp để làm nổi bọt những cái thí sinh mà có những lỗi uh, về kỹ thuật như thế này để thông báo cho học trò, giúp cho học trò có thể thực hiện tốt các kỳ thi tiếp theo. Trên đây là toàn bộ phần giới thiệu về phần mềm chấm thi, trắc nghiệm, xếp. Đây còn có phần hướng dẫn và đọc phần hướng dẫn này thì hy vọng là chúng ta có thể hiểu thêm về cách sử dụng phần mềm trên một cách khá là chi tiết. Xin cảm ơn việc theo dõi. Chúc bạn thành công.